Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en cuisine pour réaliser un bon levain de seigle maison. Alors ça y est, vous l'avez beaucoup demandé cette vidéo. La voici, la voilà. On va réaliser notre levain de A à Z avec de la farine de seigle T130. Donc on va obtenir un levain à faible indice glycémique pour faire de très bons pains. Le levain de seigle, c'est celui qui est le plus facile à démarrer. C'est également celui qui va être le plus savoureux. Il va rajouter un côté rustique et très typé à vos pains. Ce qui est génial avec ce levain, c'est qu'on peut l'utiliser dans de plus petites proportions si on veut un goût moins affirmé ou en ajouter en grande quantité si on veut un goût bien plus fort et plus présent. Particularité de la farine de seigle. Alors le levain dans un premier temps c'est quoi C'est tout simplement une levure naturelle. On mélange de la farine, de l'eau de bonne qualité et on obtient tout simplement un mélange qui va fermenter. Donc c'est une fermentation lactique, de la vie va se développer à l'intérieur de bonnes bactéries et on va voir petit à petit des bulles se former à l'intérieur. On va avoir au début une toute petite activité et au fil des jours on va nourrir ces bonnes bactéries en leur ajoutant de la farine supplémentaire et en se nourrissant de ces nouveaux nutriments présents dans la farine, les bactéries vont se développer, les bulles vont augmenter, on va avoir une réelle activité du levain. On dit que le levain est vivant, puisqu'on va voir qu'il va lever, il va descendre, il va vraiment bouger à l'intérieur du bocal. C'est pour ça qu'on choisira de préférence pour démarrer notre levain un bocal plutôt grand, pour que le levain, en fait, il puisse monter, redescendre, vivre sa vie sans déborder, sans qu'il y ait d'éruptions et de catastrophes. Alors, parce qu'il faut savoir que l'activité le, le, du levain va dépendre de la température qu'il va faire chez vous. Donc, en été, des fois, on, a, on fait face à des éruptions de levain. Avec les fortes températures, les bactéries vont se développer plus rapidement et donc... Le levain va monter très rapidement si on n'a pas prévu assez d'espace dans le bocal ça déborde et c'est la catastrophe. Alors, quand on nourrit notre levain, on préfère garder une quantité, donc notre levain mère, dans un bocal à part, puis on va prélever de ce levain pour le nourrir en petite proportion. Imaginons 25 g de levain, on va ajouter 50 g de farine et 50 ml d'eau pour le nourrir. Et comme ça, en fait, vous allez remplir votre bocal et il aura de l'espace pour vivre, pour fluctuer. Donc les cycles de vie du levain, c'est on va le nourrir dans un premier temps, donc il va être un peu plat plat. Environ 4 à 6 heures après, le levain monte, on voit les bulles qui se développent à l'intérieur, il augmente de volume. Et une fois qu'il est monté à son apogée, donc environ après 8 heures d'activité, le levain va tout simplement redescendre tout doucement. Le gaz en fait qui va être produit durant la lactofermentation va s'échapper petit à petit et le levain va redescendre. Donc c'est une fois redescendu qu'il faudra renourrir votre levain avant de vous en servir pour l'incorporer dans vos pains parce que il va perdre en activité, il va être toujours, euh, toujours bien mais votre pain va lever moins bien si vous choisissez un levain qui est redescendu plutôt qu'un levain qui est au top de sa forme, donc bien monté, bien gonflé. Alors, pour être dans les bonnes conditions optimales pour réaliser notre levain, on choisira de préférence des farines biologiques. Donc, la farine de seigle, pourquoi Puisque c'est une farine qui est très riche en nutriments, en minéraux essentiels, et de la farine complète, puisque là, on fait le plein de nutriments. Il y a encore le son, l'enveloppe autour du grain. Donc, c'est là qu'il y a vraiment une richesse en nutriments qu'on va chercher à apporter pour nourrir notre levain comme il se doit. Et cette richesse en son et en enveloppe, en fait, ça va permettre de nourrir notre levain, mais c'est ce qui concentre le plus de pesticides si on choisit une farine qui n'est pas biologique. Donc, ces pesticides, ça va empêcher le développement des bonnes bactéries. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que notre farine soit très riche en nutriments, mais qu'il n'y ait pas de, de pollution, en fait, qui empêche nos bonnes bactéries de se développer. Du coup, on va choisir de la biologique, comme ça on ne tue pas nos bonnes bactéries, on les aide au contraire à bien se développer. Et dans un second temps, on va faire attention à l'eau qu'on utilise. L'eau qu'on utilise, il ne faut pas qu'elle soit chlorée, parce que c'est pareil, au même titre que les pesticides, le chlore, il va empêcher les bonnes bactéries 
de se développer. Ça va aseptiser votre mélange, ça va empêcher les bonnes bactéries de se développer. Donc, on va choisir de l'eau non chlorée. Comment on obtient cette eau non chlorée Bien, tout simplement en choisissant de l'eau minérale ou alors de l'eau du robinet qu'on va préalablement, si on peut, on va la filtrer. Si on ne peut pas, tout simplement, on la fait bouillir. Puis, on la verse dans un grand récipient en verre ou dans une bouteille une fois refroidie. Puis, on va la laisser toute une nuit à température ambiante, bien ouverte, reposée. En fait, le fait de laisser toute une nuit reposer notre bouteille d'eau, le chlore va devenir volatile et s'évaporer et on aura donc une eau qui sera non chlorée. Vous pourrez ensuite stocker votre bouteille ou votre grand bocal, fermé à l'abri de la lumière et marquer le vin dessus pour savoir que c'est cette eau-là qu'il faudra utiliser pour votre levain. Vous pourrez l'utiliser durant toute la fabrication de A à Z sur les 5 jours de préparation. Alors, la réalisation d'un levain se fait sur 5 jours. Pourquoi 5 jours Tout simplement parce que c'est le temps qu'il faut à nos bactéries de se développer convenablement et de gagner assez de puissance pour être utilisé en tant que levain, en tant que levure naturelle pour faire gonfler nos préparations. Alors, le premier jour, on va observer qu'il y aura peu d'activité. C'est tout simplement le début du développement des bactéries. Et au fil des jours, à peu près à partir du troisième jour, là, on va observer une activité. Et en fait, c'est le fait de nourrir notre levain toutes les 24 heures, d'apporter à ces bonnes bactéries un bon repas toutes les 24 heures qui vont leur permettre de se développer à l'intérieur de notre bocal et de former cette pâte vivante qu'on appelle le levain. Alors il faut savoir être patient, il faut savoir être à l'écoute aussi. Notre levain, vu que c'est un être vivant, il va avoir besoin de respirer. Alors pensez bien au fil des 5 jours à ne pas fermer votre bocal. On a besoin de chaleur et d'air pour développer le levain. Donc surtout, on ne ferme pas le bocal. Soit on utilise ce type de bocal, puis on dépose soit un torchon fin et bien propre sur le dessus, ou alors un essuie-tout par exemple. Tout ce qu'il faut, c'est que l'air puisse passer avec un petit élastique. Pour serrer le dessus, ça ira parfaitement. Soit on utilise un bocal à petits clips de type bocal le parfait, des petits bocaux à confiture avec des clips. Et vous le fermez pas en fait, tout simplement on ne met pas de caoutchouc et on laisse reposer le couvercle pour que l'air puisse passer à l'intérieur et éviter qu'il y ait toute poussière et bactéries extérieures qui puissent rentrer. Parce que nous ce qu'on cherche, c'est à développer les bonnes bactéries pas les mauvaises. Alors il faut aussi savoir que l'activité de votre levain durant ces 5 jours, elle va pouvoir varier d'une personne à l'autre, tout simplement en fonction de la température. S'il fait froid chez vous, votre levain va être plus lent à démarrer, c'est-à-dire que les bactéries ayant besoin de chaleur pour se développer, la température idéale étant à peu près 20 degrés, s'il fait moins de 20 degrés chez vous, elles, va se, elles vont se développer plus lentement. C'est pas grave, il faut simplement être patient. Vous suivez bien les cycles, vous continuez à nourrir votre levain, pas de panique. L'activité est plus lente, mais elle est bien là, donc suivez bien les indications et tout devrait très bien se passer. Ensuite, pour être certain que les bonnes bactéries se développent dans de bonnes conditions, qu'on ait une belle lactofermentation qui s'opère au sein de notre levain, de notre mélange aux farines, on va utiliser des ustensiles bien propres et non métallique. Donc l'oxydation du métal empêcherait les bonnes bactéries de se développer correctement à l'intérieur de votre levain. Donc pour mettre toutes les chances de nos côtés, on passe un bon coup de nettoyage sur nos ustensiles avant de les utiliser pour réaliser notre levain. Et si besoin, si on veut se rassurer, on peut faire bouillir de l'eau et passer un coup d'eau bouillante sur chaque ustensile avant utilisation. Ensuite, on les laisse refroidir et sécher à température ambiante, puis on les utilise pour réaliser notre levain. Au bout du cinquième jour, qu'est-ce qui se passe On aura un levain qui va être très actif, on aura de belles bulles, on voit qu'il monte, qu'il descend. Déjà à partir du quatrième jour, il y a pas mal d'activités. Le levain est bien vivant, il est bien actif, il réagit bien quand on le nourrit. Et c'est là qu'on voit qu'il a assez de force ou non pour réaliser notre pain. Donc si jamais vous voyez que votre levain au bout de cinq jours est un peu faible, encore qu'il ne monte pas tout à fait comme on l'aimerait, eh bien... Pas de panique, vous le mettez à côté d'une source chaude et vous le nourrissez deux fois dans la journée. C'est-à-dire que au lieu de le nourrir toutes les 24 heures, dans le cinquième jour, 
on va le nourrir une première fois, donc avec 25 g de levain souche qu'on prélève. On rajoute 50 g de farine, 50 ml d'eau non chlorée. On mélange bien. Au bout de 6 à 8 heures, on recommence la même opération. Et là, ça va donner un bon coup de boost à votre levain. Et vous pourrez l'utiliser 6 à 8 heures plus tard pour réaliser votre pain. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur la réalisation du levain, je vous propose de me suivre sur 5 jours pour le réaliser ensemble, pas à pas. Préparez votre eau, votre farine et on se retrouve jour après jour pour réaliser un bon levain maison et réaliser de bonnes boulanges à faible indice glycémique. C'est parti Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée du démarrage de notre levain maison. On s'y met pour 5 jours de manière très régulière. On suit chaque étape de manière précise et régulière. Et après, vous êtes tranquille. Un peu d'eau, un peu de farine pour le nourrir de temps en temps. C'est tout ce qui vous demandera. Pas plus, pas moins. Plus besoin d'acheter de levure. Dans 5 jours, on aura enfin notre petit levain maison prêt pour réaliser nos pains. Et on n'aura plus qu'à le nourrir, l'entretenir régulièrement, le bichonner. Et on pourra le garder toute une vie. Donc c'est parti. On prend soin de suivre les consignes. Il ne devrait pas y avoir de problème. Votre levain sera prêt, il sera beau, il sera bon. Et vous permettra de faire de bons pains. Alors c'est parti, première étape. Pour cette première étape, on va tout simplement mélanger 25 ml d'eau non chloré, donc qu'on a fait bouillir la veille et laissé refroidir et ventiler toute une nuit. Puis 25 g de farine de seigle T130. On va tout simplement mélanger la farine. Avec notre eau. On mélange bien. Donc on mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte et la marise va permettre en fait de bien racler les bords pour éviter que ça s'étale trop parce qu'au fur et à mesure qu'on va réaliser notre levain, ajouter de l'eau, de la farine au fil des jours, souvent en fait on a un peu une plaque de pâte sèche qui va se former sur les bords. Alors qu'en utilisant une marine, on peut bien racler et éviter qu'il y ait trop de dépôts qui s'installent sur les bords pour avoir un résultat propre. Alors ensuite, vous avez le choix. Soit on prend un essuie-tout ou un Kleenex qu'on va poser par-dessus avec un petit élastique comme ceci. Donc comme ça, l'air peut passer à travers mais ça empêche tout être étranger de rentrer à l'intérieur du bocal, à l'intérieur du levain. Et en plus, on peut surveiller l'évolution au fil des jours. Notre bocal est bien transparent. Ou alors, vous pouvez aussi opter pour un torchon propre que vous allez déposer. Donc soit une petite serviette de table bien propre que vous allez bloquer avec un élastique, soit un linge que vous allez déposer. Ou vous pouvez également, si vous avez un bocal avec clip, en fait, vous le laissez entre ouvert. Faut pas que ce soit fermé. Ça empêcherait le développement de vos bactéries, de votre levain. On veut que l'air circule. C'est important pour la bonne réussite de votre levain. Notre première étape est faite. On va laisser reposer pendant 24 heures avant de passer à la suite. Alors maintenant, à vous de jouer, puis on se retrouve dans 24 heures pour la deuxième étape. Alors, jour 2 de notre levain, on va reprendre notre petite préparation réalisée hier. Donc rappelez-vous, on avait utilisé et mélangé 25 g de farine de seigle T130 mélangée à 25 ml d'eau non chlorée. Alors, on va sortir notre levain, on va le reprendre, donc pas beaucoup de changements. Aujourd'hui, on constate que la texture a un peu changé, elle s'est un peu fluidifiée par rapport à hier. Mais on n'a pas beaucoup d'activité aujourd'hui. 
les bactéries commencent à peine à se développer donc pas de panique, hein, il ne doit pas se passer grand chose à ce moment là de la réalisation de votre levain donc on va tout simplement le nourrir, nourrir les bonnes bactéries pour qu'elles puissent continuer à se développer donc ici on va rajouter 50 ml d'eau non chlorée qui proviennent bien de notre bouteille spéciale levain donc bouillie puis laissée refroidie ouverte à température ambiante à laquelle on va ajouter 50 g de farine T130, donc de la farine de seigle, toujours la même. On utilise bien la même farine du début à la fin de la réalisation de notre levain pour éviter tout ennui. Donc on commence par diluer notre levain avec les 50 ml d'eau non chlorée. Donc on va tout simplement remuer. Donc voilà, on mélange grossièrement comme ça pour diluer le levain avant d'amener le reste de la farine. Hop, donc on ajoute les 50 g de farine de sec T130. On fait attention de ne pas en verser à côté. Voilà. Et on va tout simplement mélanger, bien remuer, pour incorporer la farine au reste du mélange. Donc cette étape-là, ça va rester la même du début à la fin de la réalisation de notre levain. On apporte de la matière pour nourrir les bonnes bactéries qui vont continuer de se développer à l'intérieur du levain. On n'hésite pas à incorporer de l'air à la pâte, puisque c'est aussi grâce à l'air que vont se développer les bonnes bactéries à l'intérieur de notre levain. Donc on obtient notre petite pâte, comme ici. Et on va donc pouvoir couvrir et laisser reposer à température ambiante à l'abri des courants d'air. Donc on remet notre petite protection. Puis on va le laisser reposer tranquillement pendant 24 heures. Donc vous pouvez, s'il fait un peu frais chez vous, le laisser reposer à côté d'une source de chaleur. Attention, pas une source trop élevée de chaleur, puisque sinon votre levain va cuire. Là, c'est pas ce qu'on veut, on veut juste stimuler un peu le développement des bonnes bactéries. Donc... À température ambiante, c'est suffisant. Alors notre levain, il va reposer tranquillement et je vous propose de nous retrouver dans 24 heures pour découvrir son évolution et la suite des opérations. Et c'est parti pour le troisième jour de la réalisation de notre levain maison. Alors, on reprend Monsieur Levain. On peut voir aujourd'hui qu'il y a pas mal de petites bulles qui se sont formés, il y a de la vie à l'intérieur, ça y est. Ça n'a pas concrètement augmenté de volume, mais on voit quand même que ça devient vivant, les bonnes bactéries se développent, ça y est, on commence à avoir un début de levain. Alors aujourd'hui, petite étape primordiale, on va retirer la moitié de ce levain qu'on va réserver dans un petit tupperware à côté. Puis on va le nourrir à nouveau avec 50 ml d'eau et 50 g de farine. Donc de l'eau qui provient bien de notre bouteille d'eau non chlorée spécialement pour le levain et de la farine de seigle T130, toujours la même, on ne change pas une équipe qui gagne. On sent que ça fermente, il y a quelque chose qui se passe, l'odeur est légèrement plus acide que la veille, ça sent plus fort. On sent vraiment que ça fermente à l'intérieur. Alors ici, on va d'abord remuer notre levain. Donc on remue et on enlève à peu près la moitié. Donc on essaye de peser, on retire à peu près 60 à 70 grammes de levain. Donc voilà, on est à peu près bon. Donc ça, ce qu'on a retiré de notre levain, on ne le jette pas. On va le récupérer, soit y ajouter des épices, donc de l'ail semoule, un peu d'huile d'olive et un peu de sel pour en faire des nanes, tout simplement, à la poêle ou au four. Ou alors, on va l'incorporer dans des pâtes à tarte. On peut l'incorporer dans toutes les préparations qu'on veut. Pas comme levure, parce que là, il n'est pas encore assez fort. Il ne va pas être assez puissant pour faire lever vos préparations. Mais on peut l'incorporer à la place de moitié ou moitié farine dans une préparation pour ne pas gâcher. En général, moi, tout simplement, j'y rajoute des aromates, un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Et hop, à la poêle, ça fait de bons dannes pour accompagner de bons mijotés de légumes, des curries, des dalles ou des soupes. C'est tip top
à notre levain, on va donc pouvoir y ajouter les 50 ml d'eau. Bien remuer pour le diluer. On racle bien les bords pour éviter que la farine ne se colle trop sur la paroi. Et on y ajoute nos 50 g de farine. Puis on mélange ensuite de manière plus énergique pour former une pâte homogène. Alors attention, il y a des farines qui vont être plus absorbantes que d'autres selon les marques. Ça peut être de la T130, que ce soit d'une marque à une autre. On va avoir des, far des farines qui vont absorber plus l'eau que d'autres. Donc si jamais vous voyez que ça fait vraiment trop pâteux et que vous avez du mal à obtenir un mélange bien homogène, vous pouvez rajouter 10 ml d'eau supplémentaire. Ça y est, une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir à nouveau couvrir notre levain. On va le laisser reposer 24 heures supplémentaires en zone tempérée, donc à température ambiante ou à côté d'une source de chaleur. Pas trop chaud, attention, pour pas qu'il fermente trop, il prendrait une odeur pas très agréable. On n'y touche pas, on le laisse tranquille, on laisse les bonnes bactéries se développer. Puis, je vous dis à dans 24 heures, pour la quatrième étape. Quatrième jour de la fabrication de notre levain maison, c'est parti Alors, on reprend notre petit levain après 24 heures. On voit que cette fois-ci, ça y est, il est bien vivant, il est bien actif. On a de belles grosses bulles qui se sont formées dans toute la surface du levain, de la base jusqu'à la surface. Il a monté, il a doublé de volume. Donc ça y est, là on commence à avoir quelque chose de très intéressant puisque notre levain est quasiment prêt pour fabriquer du bon pain. Donc cette fois-ci, on va le nourrir encore une fois. On va en enlever la moitié, puis on va rajouter 50 g de farine et 50 ml d'eau. Et on va ajouter une petite marque pour noter le niveau. On veut qu'il double, voire triple de volume cette fois pour être sûr qu'il est bien actif et qu'il va faire lever notre pain correctement. On sent qu'il a une odeur encore un peu forte, un peu aigrelette. On veut vraiment que l'odeur ne soit pas désagréable. Là, on sent qu'il y a une transformation au niveau des odeurs. Ça sent la farine, ça sent le bon pain, mais il y a une petite odeur de vinaigre derrière. Donc on va le nourrir encore pour que cette odeur devienne plus savoureuse, plus agréable. Dans un premier temps, comme la veille, on va prélever la moitié de notre levain. On ne jette surtout pas ce qu'on enlève. On en profite pour bien racler les bords. Hop. Et là, on est bon. Et on va utiliser donc 50 g de farine de seigle T130, toujours la même, on ne change pas, et 50 ml d'eau filtrée non chlorée. Donc on commence par l'eau, on va y diluer notre levain, et une fois qu'il est bien dilué, on peut rajouter nos 50 g de farine de seigle. J'en ai mis un peu partout, c'est pas grave. Et voilà, notre levain donc est mélangé, on l'a à nouveau nourri, rafraîchi. On va pouvoir y déposer la petite protection à nouveau sur le dessus. Et cette fois-ci, petit changement, on va marquer le niveau de notre levain pour surveiller son augmentation pendant les prochaines 24 heures. Alors soit on va venir y mettre un élastique, 
Donc on saura que le niveau est ici. Soit on fait tout simplement un trait au marqueur qui va rester et qui va nous indiquer en fait le, la montée du niveau de notre levain pour qu'il soit bien actif, pour qu'il soit bien prêt à utilisation. On veut qu'il ait au moins doublé, voire triplé de volume. Donc on va, une fois qu'on a déposé notre marque, on peut le laisser à température ambiante reposer pendant 24 heures supplémentaires. On le laisse faire monter tranquillement dans son coin. Puis on se retrouve pour le cinquième et dernier jour de la réalisation de notre levain. A tout de suite Jour 5, ça y est, on a notre levain qui est enfin prêt à être utilisé. Alors là, ça fait 24 heures qu'il repose. On peut voir qu'il y a de belles grosses bulles partout. Il est super actif en dessous, au-dessus, au milieu. On a vraiment un très très beau levain qui a bien fermenté. Il est vivant, il est plein de vie. Alors nous, ce qu'on veut pour être sûr qu'un levain est prêt, déjà on l'ouvre. On le sent. On sent qu'il ne doit pas avoir une odeur désagréable. On sent que c'est un petit peu acide. On sent que ça a fermenté. On ne veut pas que ça pue. On ne veut pas vraiment que l'odeur soit rebutante. C'est une odeur qui est pas trop normale, un peu rebutante. Il ne faut pas hésiter à le nourrir un ou deux jours supplémentaires, voire faire deux rafraîchis, donc le nourrir deux fois en une journée avant de l'utiliser, histoire que les bactéries en fait se renouvellent, qu'on ait au cas où s'il a un peu trop fermenté ou quoi, on peut le nourrir deux fois dans la même journée, c'est même ce qu'on conseille avant de réaliser notre premier pain, c'est-à-dire que là, au cinquième jour, on va reprendre notre levain, on va en, gar on va en garder 25 grammes, qu'on va nourrir avec 25 g de farine et 25 g de d'eau chlorée. Euh, Donc on va le nourrir une fois, c'est-à-dire qu'on va en prélever 25 g dans un bocal à part auquel on va rajouter 25 g de farine de seigle T130 et 25 g d'eau non chlorée, donc qui sort de notre bouteille spéciale levain. On va laisser reposer pendant au moins 6 à 8 heures, puis on va le nourrir à nouveau, donc reprélever 25 g auquel on va ajouter 25 g de farine et 25 g d'eau. Ou alors on peut le laisser tel quel et ajouter 50 g de farine et 50 g d'eau non chlorée supplémentaire. Euh, dans ces cas-là, on aura beaucoup de levain, c'est pas grave, soit on fait deux pains, soit euh, le surplus de levain. On va l'utiliser pour en faire de bons nanes ou pour les rajouter dans un gâteau, dans un cake. Enfin, le jetez pas surtout. Le levain en trop, il est réutilisable. Avec un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur, on peut même en faire de très bons pancakes. Donc surtout, ne le jetez pas. Alors maintenant que le levain est prêt, c'est à vous de jouer. Je vous retrouve dans le module suivant pour réaliser de bons pains maison et IGBA. Vous aurez de quoi réaliser des pains moulés, des pains de seigle, des fougasses, des pizzas. Vous aurez de quoi vous régaler à tous les repas en toute occasion pour accueillir les convives ou pour vous régaler simplement au quotidien. Donc faites-vous plaisir. J'espère que vous allez vous régaler avec toutes ces petites recettes.